हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मैं करुणाकर फ्रेंड्स रैंडम क्वेश्चन सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है एक कीट द्वारा पराग के हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है या लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है आप अंग्रेजी में देख लीजिए द ट्रांसफर ऑफ पोलन बाई एन इंसेक्ट इज नोन एज यानी कीट के द्वारा जब पौधों में परागन का ट्रांसफर करके ये प्रजनन होता है उसे क्या कहते हैं तो ये जो वर्ड है पराग ये तो आप जानते होंगे इस नाम से गुटखा भी आता था तो यहाँ पे ये पराग जो है ये गुटखा वाला नहीं है या ये पादप हार्मोन से रिलेटेड है तो पुष्प वगैरह में जो ये प्रजनन की का सिस्टम होता है या तो खुद से होता है जिसमें उभयलिंगी पौधे होते हैं या फिर कीट के द्वारा चिड़िया के द्वारा बा, बारिश में जब वर्षा होती है जल के द्वारा इस तब इन सब तरह से होता है तो इसी में जब कीट के द्वारा ये पराकन का हस्तांतरण किया जाता है तो उसे बोलते हैं इंटोमोफिली तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इंटोमोफिली और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन में ऑप्शन जैसे अनिमो है तो ये वायु के द्वारा जोफिली में होता है कि पक्षी वक्षी के द्वारा और हाइड्रोफिली मतलब वाटर के द्वारा तो ये सब भी आप याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है तो पादप हार्मोन पाँच तरह के होते हैं बाई चांस इसमें चार ऑप्शन में दिया भी हुआ है और अभी क्वेश्चन पूछ रहा है पौधे की वृद्धि से को नियंत्रित करता है तो ये नियंत्रित करता है इसे ऑक्सीन तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीन इसके अलावा जो हारमोन इस सबका भी आप वर्क जान लीजिए साइटोकेसी नहीं है कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है और जो छोबौने पौधे होते हैं उनका साइज भी नियंत्रित करता है और सेकेंड है जीवरेलिंस तो ये क्या करता है फल वगैरह पौधे में लाता है ऑक्सीजन के बारे में बता दिए पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है और लास्ट जो एथिलिन ये पौधे में लगने वाले फलों को पकाता है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन चाय की पत्ती के बाहर किस माध्यम से निकलती है तो जब पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से सांस के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये छोड़ते हैं ये पत्ती में स्टोमेटा के माध्यम से तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू स्टोमेटा और यह जो स्टोमेटा इसे पादप का जन ये श्वसन अंग भी कहा जाता है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य वाहिकाओं से मिलकर बनी इकाई जिसे सेपल्स कहा जाता है के रूप में जाना जाता है एक्चुअली सेपल्स जो है इसी का एक और नाम है और वो पूछ रहे हैं यहाँ पे तो सेपल्स नॉर्मली क्या होता है पौधों में आप देखेंगे जब कली रहता है पौधा जैसे गुलाब वगैरह का या फिर कोई भी फूल जब कली रहता है पूरा खिला नहीं रहता तो उसके ऊपर एक पत्तों का मतलब लिप्स का एक सर्फेस रहता है जो लिप्स का परत रहता है उसी का नाम पूछ रहा है तो उसे कहा जाता है कैलिक्स तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलिक्स चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती का भंडार जो पर्ण दल को तने या उसकी शाखा से जोड़ता है इसे क्या कहते हैं तो पहले तो इसको एक एग्जांपल से समझिए जो पर्ण दल को तने से जोड़ने वाले किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है आप लोग बिल्व पत्र देखे होंगे बिल्व पत्र में क्या होता है कि तीन पत्ते होते हैं और तीनों पत्ते को जोड़ते हुए एक सिंगल मतलब पतला सा तना टाइप का आया रहता है जो उसको पेड़ से जोड़ता है तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है तो वो क्या होता है पेटी तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेटी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों तनों और जड़ों के साथ संवहनीय पौधे हैं लेकिन इनमें बीजों और फूलों दोनों की कमी होती है तो ये क्या पूछ रहा है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें ना बीज होता है और ना फूल होते हैं उस पौधे को क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं टेरिडो फाइट आप नाम याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर टेरिडो फाइट टेरिडो फाइट जैसे इसमें दुब्बी वगैरह का पेड़ आ जाता है जिसमें ना बीज रहता है ना फूल रहता है खैर इसके बारे में आपको अगर इसका प्रजनन तंत्र आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा चलिए तत्काल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन को समझे पहले ये जो प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश के मौजूदी मौजूदगी में पेड़ पौधे अपने खाना बनाते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा के लिए प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण तो ये होता है यानी प्रकाश ऊर्जा सनलाइट ले करके उसे लोग पेड़ पौधे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तब यूज करते हैं खाना बनाने में और दूसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी के अणुओं का विभाजन तो जब खनिज लवन पेड़ पौधे सोखते हैं जमीन से उसे बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड तोड़ देते हैं और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी तो जब प्रोडक्ट बनता है उसमें इट्स हेल्प कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर उपरोक्त में से सभी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के पकने में कौन सा हारमोन मदद करता है तो जो फलदार पौधे रहते हैं उनका फल जब पेड़ पे ही पकता है तो उसमें कौन सा हार्मोन मदद करता है इनफैक्ट ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन में डील कर दिया था क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी एथेलिन
पेड़ के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और फ्लोएम जो है ये पेड़ में जो पौधा में खाना बनता है पत्तियों में उसे पेड़ के विभिन्न भागों में पहुंचाता है इनफैक्ट पेड़ में खाना जो स्टोर होता है वो एमिनो एसिड के रूप में तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि एमिनो एसिड का ये परिवहन करता है और इनफैक्ट एक चीज़ और आप याद रखें कि फ्लोएम जो है फ्लोएम के ही काउंटिंग से पेड़ का उम्र भी निकाला जाता है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गति समय ग्राफ में क्षेत्रफल डैश के बराबर होता है तो ये जो ग्राफ रहता है गति और समय का ये शो करता है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इनफैक्ट आप ये ग्राफ देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता है ऐसे रहता है ग्राफ इसमें एक पे स्पीड रहता है एक पे रहता है टाइम और जब टाइम के हिसाब से अलग अलग टाइम पे स्पीड चेंज होते रहता है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है और इसमें जो ग्राफ के द्वारा एक घेरा हुआ एरिया रहता है ये डिनोट करता है वस्तु के द्वारा जो चय की तय की गई दूरी रहती है इसी को तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वस्तु पर एक संतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु होता है तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ये संतुलित बल कर रहा है ना कि इक्वल फोर्स कर रहा है संतुलित बल का मतलब होता है कि एक परिमाण का बल जैसे आप किसी गे, गेट का ऑप्शन ले लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि गेट के बाहर से एक आदमी धक्का दे रहा है एक आदमी पीछे से गेट को खुलने से रोक रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा उसका एक्शन होगा यानी बाहर से ज़्यादा पावर लग रहा होगा तो गेट आराम आराम से खुलेगा एक ही स्पीड से और अगर अंदर से ज़्यादा पावर लगता रहेगा यानी दोनों तरफ से अगर बराबर बल रहेगा तो गेट ना खुलेगा ना ये रहेगा तो दोनों स्थिति में या तो स्थिर रहेगा या फिर चलेगा तो अगर रेगुलरली कोई संतुलित बल किसी चीज़ पे काम करता है तो या या तो क्या हो जाएगा कि उसका गति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर वो एक समान गति में रहेगा अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि या तो वो विराम या फिर निरंतर वेग के साथ आगे बढ़ता रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु की जरूरत तो डैश है तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आप भरिए जरूरत तो मैं तो बताया था न्यूज इनर्सिया इसे बोलते हैं और ये वस्तु का वो गुण होता है जो किसी वस्तु को या तो वो गति में है तो गति में या फिर वो स्थिर है तो स्थिर अवस्था में बनाए रखने के लिए काम करता है और ये जरूरतों का नियम भी आप याद रखेंगे न्यूटन की गति का पहला नियम जरूरतों का नियम ही होता है तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या होता है कि किसी वस्तु का जितना ज़्यादा भार रहेगा यानी ट्रेन में वेट ज़्यादा है तो ट्रेन जरूरत से अपने रनिंग अवस्था में आने के लिए रुके अवस्था से चलते हुए अवस्था में आने के लिए ज़्यादा बल लेगा तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से वस्तु के द्रव्यमान के समानुपातिक होता है यानी जितना ज़्यादा भारी रहेगा सामान उतना ज़्यादा मुश्किल से वो हटेगा यानी उसमें जरूरतों का गुण उतना ज़्यादा होगा तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक इमारत के ऊपर से एक पत्थर को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है और दूसरे पत्थर को उसी बिंदु से क्षैतीस के रूप में गिराया जाता है तब पहले जमीन पर कौन गिरेगा तो इसमें आप फ्री फॉलिंग का फॉर्मूला जानते होंगे तो आप देखे ही होंगे कि टी इसमें इरिलीवेंट होता है यानी आप किसी वस्तु को अगर तिरछा भी फेंकेंगे तो आपके द्वारा जो उस पर फोर्स काम करेगा वो फोर्स उसके डायरेक्शन में यानी उसको दूसरे डायरेक्शन में जा के दूरी तय करने में खर्च हो जाएगा और जब वो फ्री फॉलिंग के स्टेज में आएगा यानी ग्रेविटेशन के फोर्स में आ जाएगा तो वो बराबर स्पीड से ही बढ़ेगा यानी जो टाइम आप बचत भी किए वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने में वेस्ट हो जाएगा तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि दोनों एक ही स्थिति में एक ही समय पर पृथ्वी पर गिरेगा तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइकिल चालक आवश्यक डैश प्राप्त करने के लिए मोड़ते समय अपने शरीर को मोड़ पर केंद्र की ओर झुकाता है तो यहाँ पे बात कर कर रहा है साइकिलिस्ट के मोड़ने के समय तो मोड़ने का मतलब हो कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सर्कुलर पाथ में मोड़ेगा तो आप सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए किसी वस्तु का ये जानते होंगे कि उस पर दो बल काम करता है एक तो सेंट्रीप्यूटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसमें सेंट्रीप्यूटल फोर्स जो होता है वो केंद्र की तरफ घिंचता है यानी आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो आप लेफ्ट की तरफ झुकेंगे तभी आप गिरने से बच सकेंगे तो जब एक साइकिल वाला अगर मोड़ेगा टर्निंग लेगा तो वो केंद्र की तरफ अपने आप को थोड़ा सा झुकाएगा तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिमुख बल दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखें कि कोई जो सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु मोशन करती है तो उसमें ये दोनों बल जो है बराबर रूप से काम कर, करता रहता है क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो या तो वस्तु अपने सर्कुलर पथ से बाहर की ओर भाग जाएगा या फिर अपने सर्कुलर पथ में केंद्र की ओर भाग जाएगा तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेंद को पकड़ते समय एक क्रिकेटर अपने हाथों को हिलाता है यह डैश के कारण होता है तो ये तो सिंपल चीज़ है ये आवेगी प्रतिक्रिया होता है जिसमें लोग बिना सोचे समझे कुछ रिएक्ट कर जाते ह
तो ये जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल तो ये तो आप परिभाषा में ही पढ़े होंगे कि ये रैखिक गति का परिभाषा होता है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रैखिक गति इसका फॉर्मूला भी आप पढ़े होंगे पी बराबर एम भी ये इसका डेफिनेशन में ही आता है तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर से जाती है तो सापेक्ष गति में संपर्क में दो सतहों के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल को डैश कहा जाता है तो ये तो भाषा से ही आप समझ लीजिए कि जब सापेक्ष गति होती है यानी एक वस्तु के ऊपर से दूसरी वस्तु जैसे आप रोड पे किसी को पकड़ करके घसीट रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि दोनों सतह के बीच में घर्षण काम करेगा उसे क्या बोलेंगे गतिज घर्षण क्योंकि वो गति के कारण उत्पन्न होता है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक गति घर्षण इसके अलावा भी आप सबका एग्जाम्पल देखे होंगे जब कोई वस्तु स्थिति अवस्था में रहता है तो उस पर स्थिति घर्षण काम करता रहता है और जो लास्ट है बेलन घर्षण ये जैसे ट्रेन वगैरह के पहिया चलता रहता है या फिर कुछ आप लोग उठकाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुरू में तो घर्षण उसको अपोज करता है बढ़ने से और दूसरी दूसरे बार उसी पे वर्क करने लगता है तो इसे बोलते हैं वेलन घर्षण तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी है तो गति ऊर्जा एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए गति दोगुनी कर दी जाती है तो गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा तो आप काइनेटिक एनर्जी जो होता है गति ऊर्जा इसका ये जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है हाफ एम स्क्वायर एम भी स्क्वायर यानी मास को वेलोसिटी का स्क्वायर अभी क्या पूछ रहा है कि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो नहीं वी बराबर अगर टू भी रख दिया जाएगा तो टू भी का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी फोर भी स्क्वायर तो ये चार गुना हो जाएगा वेग तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी चार गुना चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक अश्वशक्ति डैश के बराबर होती है तो ये आप स्टैटिक के रूप में याद रखेंगे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसको आपको याद ही करना पड़ेगा 746 वाट के बराबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 746 वाट दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं या तो पूछे गए या फिर ये पूछते रहते हैं वो आपको खुद भी समझ में आता होगा तो ये सब आप ध्यान से रख याद करेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्लेटलेट्स का जीवन काल कब तक है तो ये जो प्लेटलेट्स ये इसके बारे में तो आप जानते होंगे ये रक्त का यानी ब्लड का एक कंपोनेंट होता है और ये चार दिनों तक जीवित रहते हैं यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी फोर डेज इसके अलावा भी याद रखेंगे कि ब्लड के और भी इंपॉर्टेंट घटक है जैसे आरबीसी तो आरबीसी भी आप, आपके शरीर में 120 दिन तक जीवित रहता है और एक होता है डब्ल्यू तो इसका भी जीवन चक्र बारह से लेकर के रहता है और अभी प्लेटलेट्स की बात हो रही तो ये चार दिन तक जीवित रहता है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है इनफैक्ट ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया इसका और आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीन दोस्तों इसके अलावा भी जो क्वेश्चन में ऑप्शन है इन्हें मैं पहले ही डील कर दिया था तो चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर इस तरह के और वीडियोज आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी तरह का आपका सजेशन हो वीडियो के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें हम जरूर उस पर अमल करेंगे